Për shëndetje e të nëruar sonja dhe zotri, mirë se vini në këtë edicion informativ. Reshjet e ditës të sot me bënë që mjallësona në qytetin e dursit të zgjohen të mbuluar nga uji. Kjo kryon vështërësisi për revizje në njërësve ashtu edhe për qarkullimin e automjeteve, vështërësi këto që mësë shumë ti duke në rrugicat me slanqeve të cilat janë edhe të vetë me të mundësi komunikimi. Në zonën e planqit, për mbytjet janë tashmë një fenomen që Gatitur. Duket sigur jemi buz një lumi, por ja, në fakt kjo është një rrug në zemër të lajgjës 13 në plajsh të qytetit të dursit. Si të shiet edhe nga pamjet, kjo rrug e cila gjatë gjithë kohës përdoret shumë nga banorët për gjatë sajt, ashtë më kadali ashtë funksionit. Gropat të mëdha të mbushura me uj janë problem jo vetëm për këmbësorët, por edhe për automjetet të cilat rezikojnë do një defekt të mund shumë si nga uj, ashtu edhe nga të papriturat që a i fshe. Problemi më madhorë që ka zona e plajit, por edhe i gjithë qyteti i dursit, janë këto përmbytje që shkaktojnë nga reshjet e shiut në munges të një sistemi funksional dhe efektiv kanalizimesh. Niveli i ujt është i lartë dhe rezikon edhe përmbytje në shtëpive të cilat gjëndën shumë pra në rrugës. Shirat ashtë më kanë filuar dhe asë njëherë nuk i djet sa mund të zgjasin, por një gjë është e sigurt, kjo rrugë për sa ko do të mbejt të të pashtruar dhe me kanalizime të munguara, do të përfundoj në këtë gjëndje e mbuluar nga uj, duke i siel probleme njerëzve. Ndërko që është edhe dëshmi e punë së munguar të bashkisë së dursit. Me qëndim për shpejtimin e procesit të legalizimit të ndërtimeve paleje, Agencia e Legalizimit Urbanizimi dhe Integrimit të Zonave Informale ka nërmar për si për të kryej vet pas një kost të shtes për aplikuesit, matjen e trualit të zën dhe objektit paleje. Kjo procedure rej që do të kryet nga një subjekti kontraktuar nga Luisni, do të filloj të zbatohet në zonën e rajsh pullit në durës, ku nëmërohen më shumë se 4.700 në ndërtime paleje. Tani do të jenë vetë punojnë si të agjensis për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e zonave dhe ndërtimeve informale, ato që do të shkojnë pran aplikuese për të kryer matjen e si përfaqës të trualit dhe ndërtesës që kërkohen të legalizohen. Kjo është një procedur e re në qarku në dursit që do të filloj të aplikohet në zonën e rajbullit. Si pas kreu të Aluiz njët në durës, Flamur Gjuzi, qytetare do të duhet vetëm të mirë presi në punojnë si të subjektit privat të kontaktuar për këtë dëtyr dhe e gjithë procedura do të jetë falas. Aluiz njët durës, në bazë të ligjit të reglezime dhe të akte normative të dalë në bazë të këti ligjit, në bashkëpunim me kompanin Ave Konsulting, do të marë përsi për përfundimin e procedurës të reglezimit për gjithë banorët e njësis administrativë e rëshbull, ku janë rreth 4.700 objekte të pa verifikuar në të rrenë. Vlenë të theksohet fakti që të gjithë qytetarët kanë detyrimin, kanë të vetëmi në detyrim që të mirë presin punojësit e kësaj kompanje të cilët janë pjesë e strukturëve të aluizmi durës aktualisht, të cilët kanë vetëm detyrimin e mative dhe verifikimin të rrenë dhe gjdo procedur që do të kryet nga ta është falas ashtu si që ligi ka parashikuar për ndërtimet informale. Zona e rajbullit numëron dhe 4.700 ndërtime paleje dhe objektivi a luiznit është që pas përfundimi të kësaj procedure teknike të kaloj sa më shpet të këfaza e miratimi të lejeve të legalizimit. Djemte të uta baske të dursit kanë mundur ekipin e flamurtarit të vlorës në ndeshin e vlefshme për javën e dytë kategori superiore të kampionatit kombëtar të basketbolit. Pas dy ndeshje shte uta basket ka tri pik dhe renditet me njerë pas vlasnis që kërëson me pik të plota. Ndeshja e shpilluar në palatin e sportit Ramazan një ala ishte e fort, por të uta basket nuk e vuri asë njëherë në dyshin fitoren duke të reguar e përsin e saj gjatë të gjithë lojes. Ashtu si që dhe pritej, djemë të të uta basket të dursit nuk kanë zhgënjër para mbështetësve të tyre në palatin e sportit Ramazan Njala, duke fituar bindëshëm, deshen dhe i flamurtarit të vlorës. Rezultati për fundimtar, 8-10 me 63, është treguës i vendosmërisë djemëve të dursit në këtë ndeshje të vleshme për kampionatin komtar dhe basketbolit. Këta sezon të uta basket të dursit lua në kategorinë superiore të kampionatit komtar dhe basketbolit me zgjarë skuadrave më të mirë të vendit ku përfshihen edhe Vlaznia, Kamza Basket, Flamurtari, Tirana dhe Partizani. Kjo ishte java e dytë dhe të uta basket erdi më e mobilizuar se kur, pas ndeshje se parë ndaj Tiranës, ku pavarësish lojës e shkëllqyër nuk arriti të fitonta të. 
Ndërko, në këtë ndeshje të dytë ndaj flamurtarit, te uta u tregua shumë më etur përfitore, më organizuar dhe më efektive, si në sulm, ashtu edhe në mbrojtje. Të gjithë djemt në ndrejtimin e trajnerit Gjellal Kalaja dhe anë më të mirën, ndërko që u dalu analijaj i cili shënoj 21 pik dhe goreja me lazanin të cilët shënuan nga 19 pik se i cili. Në të katër periodat e ndeshjes, te uta basket nuk e vuri as njëherë në dushim fitoren duke e kontroluar lojen e duke qenë vazhdimisht në avantaj. Në dy ndeshjet e tjera të kategori superiore të kampionatit komtar të basketbolit, partizani u mund në shtëpi nga vlasnia me rezultatin 7-10 me 59, ndërsa kamza basket fitoj ndaj tiranës me rezultatin 8-10 me 65. Pas dy jave të para, renditjen e kërëson vlasnia me 4 pik, ndërsa më pas renditen të uta basket, kamza basket, flamurtari dhe tirana, të gjithë me nga tre pik, fundin e tabeles e mbyllë partizani me dy pik. Ndeshja e luajtur në palatin e sportit Ramazan Njala, protagonistë të vetëm kishtë e djemë të të uta basket. Ata u treguan gjithë një të kujdeshëm duke u mbrojtur mirë, ndërko që në sulm ishin të shpejt duke shfridzuar edhe gjuajtjet nga distanca e tre pikve. Javën e ardhshme, djemë të të uta basket i pret një përbali e vështirë në uftimin e tyre drejtë shkodrës. Problemet me e të cilat përbalet e kuruta shqiptare janë të shumëta, por gjendja e saj e vështirë të shmë përbën probleme dhe përbanoret në zonat ku kaloj në linjat e kurudore. Thua e se të gjitha, kalesat ku shinat e trenit kryzohen me rrugët automobilistike janë të pambrojtura, duke bërë që këmësorë dhe automjete të mbete në mëshirë të fatit. Kjo është të veçanërishtë e dukshme në zonat rurale dhe pavarësisht se qytetarët të kësojnë se kalesat duhet e jenë të mbrojtura, masat në këtë Kalesat hekurudhore në vendet kushinat e trenit kryzohen me rrugët automobilistike tashmë janë fare të pa mbrojtura. Pos bloqet e dikurshme nuk egzistojnë më. Ky fakt shqetsone dhe banorët e zonave rurale të dursit nga ishmi në dritim të fushkryjës. Banorët dhe drejtuasit automjetëve shprejen të shqetsuar, pasi ka mbi 20 vite që pos bloqet janë shkatëruar. Për këtë flet vetëm sinjalistika anë shrugve, por edhe ato të një të dëmtuara e të dala ja është funksioni. Si pas banorve, rivendosje e pos bloqeve është domozdoshme, pasi nga mungesa e tyre ka patur edhe pasoja në formën në aksidendeve të herë pas hershme. Janë të nevojshme të domozdoshme, por është lënë harres. Unë thamë se jenë të nevojshme se kanë rëzisë aksidende e zonë do të tjenë. Ata e shumë nevojshme se pësa të nëmë vishë shumë aksidende. E shumë të mëzdojshme, për bashkësë e në lo mëzdojshme. Pa tjetë që pas të blogjet e kurodore duhen. Ka pas shumë pasoje ka pas këtu. Pas të blogjet të vendosen me këta vende. Situata është e njëjtë për gjatë gjithë linjave e kurodore të vendit dhe rindërtimi dhe vendja në punë e pas blogjeve është e do mëzdojshme. Si qëto të djelë edhe sot besimtarët e kryshteri janë drituar kishave të qytetit ku kanë marë pjesë në meshat e zhvilluara. Besimtarët ortodoks këtë të djelë janë kushtuar me rëndësi për kujtimit të veprës dhe kontributit e etërve të sinodit të shtatë e kumenik si një nga njëjarit më të rëndësishme në përpjekjet e vazhdueshme për mbrojtin e besimit të vërtet. Nërko besimtarët e kryshter katolik në këtë të djelë kujtuar rëndësin e madhe të ruzares Kujtimi etërve të sinotëve e kumenikë është një detyrim shpirëtëror i besimtarve të kryshter ortodoks. Ky detyrim bështetet në bifaktin se me jetën e tyre, me thelsin e mendimit dhe me besimin e tyre, arritën jo vetëm të zbulonin, të përjetonin dhe të formulonin të vërtetën e rezikuan nga shumë faktor, por arritën të transmitonin dhe të këpersonat e tjerë. Të til janë dhe etërit e sinodit të shtatë e kumenikë, i cili u zhvillua nga 24 shtator deri në 13-tor të vitit 787 pas kryshtit. Në të morën pjesë 350 peshkop që mbronin të vërtetën dhe rreth 15 peshkop që mbronin qëndrimin heretik. Në sinod mërnin pjesë përfajsues të papës, të patriakanave të Antiochis dhe Jeruzalemit që pëvuanin pa fundësisht nga presioni dhe pushteti ikonoklastëve. 
ejtërit me vendimet e tyre arritën të mbronin të vërtetën rreth ikonave, të cilat nderohen nga besimtarët e kryshter dhe që janë pjesë e ngusht e jetës shpirtërore. Madi, ato si qëto objekt tjetër shenjtërohen nga hiri përëndiz dhe kthehen në një mjet, ku zbulohet fuqia e hiri të inor. Janë të panumër të ikonat mërkulli bërse, apo që kanë zitur dhe forcuar besimtarët me besimin e tyre, e të rritë shprejen të vërtetën me gudzim, pasi e vërteta kërkon forcën e mendimit, të fuqis dhe përjetimit të brëndshëm të njëriut. E të rritë nuk ra në kurthin e diskutimeve të pafundme dhe pa rezultat, dhe asë nuk u përqendruan në denigrimin personal të personave që mendonin dryshe, pasi për e të rritë e vërteta dhe e drejta nuk gjëndën të denigrimi personalitetit të tjetrit, që oftë kjë dhe kund të shtarë se sa tek përjetimi dhe shpalli e së vërtetës. Gjithashtu e të rritë në qëndrimet dhe vendimet të tyre në danë qartë dashurin që justifikon të gjdo veprim nga dashuria që bënjë një rion të af të kuptoj gjëndjen dhe nivelin e ti shpirëtëror. Ata reaguan me forcë kur e vërteta po vje në rezik, por në të njëjtën ko, kjo reagim me forcë është reagim që frimzojnë nga dashuria. Kështu e të rritë e sinodit të shtate ku me një kërë aguan fordë dhe me qëndrimin e tyre shpallën të vërtetën që njëri ju marë dhënjën e ti me përëndin mund të shprej me ikona ose gjdo në gjari biblike, gjdo person njërzor apo gjdo simbolik mund të shprejt me ikona, por kjo nënkupton që besimtare të shprej në mënyrë të shfrenuar fantazit e tyre. Gjithashtu, me qëndrimin e tyre ata ndikua në rivendosin e një paqe e brënda shoqërisa sa e kohë, e cila vuan të pasojat e vendimeve arbitrare të heretikëve, apo dhe vhejzve politikë që përkrahnin dhe ndihmonin heretikët. Ndërko, për besimtarët e kryshter katolik, muaj të torë është edhe muaj rëzarës e shend, i shpalur si i til nga Papa Leoni i tet, gjatë gjithë këti muaj, besimtarët fëtohen të ushtrojnë vepra të mira, të ndimojnë njëri tjetrin dhe mbi të gjitha, të luten e ti dëshirojnë më të mirën të tjerve. Ruzarja e shend ka lindur nga dëshira të kryshterve për zojnë e bekuar dhe që nga mesjeta e dirë në ditë të tona, Kjo lutë e mërkulueshme ka mbajtur njërëzit të bashkuar në qëndrimin e përkatsis si pronë e zotit, sepsa i është kryu e si njëriut. Pikërisht, këtë janë fëtuar të bëjnë edhe besimtarët katolik të thonë lutit e ruzarës e shend, kur do dhe ku do gjenden, të bëjnë atë të gjithë bashkë, pasi fuqia e zojës e bekuar para zotit të është taj që madhe, sa që mund të nëzirë për njëriun të gjithë gjë që i kërkohet. Në këtë të djelë, besimtarët katolik kanë kujtuar edhe veprat e martyrve të atyre njërzve të shend, të cilët sakrifikuan të gjithë gjë, pikërisht të ashtu si që sakrifikoj edhe Jezu Krishti. Kretari i partisë të demokratike, Lulzim Basha, në një dekarat të tjenë të publikuar sot në rritës sociale, ka ngushluar familjën e personit që humbi jetën në ujrat e rëmbyë e shumë dhe përmbytjet që kanë shkaktuar reshjet në rajonet ju gore të vendit. Një kohësi ishtë duke theksuar se jeta e qytetarve është prioritet absolut, lideri opozitës i ka kërkuar qeveris që të mobilizohet me gjithë shka ka në dispozicion për të shmangur viktimat të tjera në njerës. Situata e rënd e kryuar në disa rajonet e jugu të vendit për shka këtë resheve si dhe humbja një jetë ka bërë që kretari i partijës demokratike Lullzim Basha t'i kërkoj qeveris impenjimin maksimal në ndim të qytetarve të prekur. Një kosisht, lider e opozitës në deklaratën e publikuar në rjetin social Facebook i ka shprejur në shlimet edhe familjes dhe të arfërme të personit që humbi jetën. Situata e rënd për qindra familje në fijer e vlorë, por edhe në qytete e fshatrat të tjerë të jugut, ku shirët të dendur kanë kryuar përmbytje e pasoja dramatike, thot Basha në deklaratën e ti. Për fatë të keqë, ujrat e rëmbyer kanë shkaktuar edhe vdekin e kre familjarit Luan Qarri. Dua t'i shprej në shlimet më të ndjera të afrëmet të ti. Ndërko, më tej, Basha i kërkon qeveris të ndërhy me më tej për mjetë dhe njerës për të ndihmuar zonat e përmbytura. I kërkoj qeveris të mobilizohet me gjithë shka që ka në dispozicion për të shmangur viktimat të tjerë në njerës. Jeta i qytetarve është prioritet absolut shprejt basha, duke shtuar se duhet të veprohot me shpeci e të zbresin në teren me të gjitha forcat dhe mjetet, aty ku bashkë qytetarët tanë janë bulluar nga uj dhe balta, ku rrugët janë blokuar e ku koha nuk pret as një minut për të shmangur fatkesi të tjera.
Drejtuesi të automjeteve që transportojnë krom nga Bulqiza ka mblokua rrugën në afërsit të qytetit të Klausit në shenjë proteste për gjendje në të cilën ajo është. Rruga është shumë e dëmtuar duke sjelë pengesa serioze për qarkullimi normal të automjeteve. Nga nga tjetër drejtuesi të tyre shprehen se përsa koha ta janë pagues të regull të dëgjit taksave dhe detyrimeve të tjera nda i shtetit kanë të drejt të kërkon që rruga të rehabilitohet. Makinat e tonajit të lartë që transportojnë krom në drejtim të dursit dhe Elbasanit, që për e orës 12-30 minuta të ditës ështun, kanë vetur të blokuar në unazën e klosit dhe si pas përfajcues veligjor të firmave dhe drejtuesve të mjetëve. Edhe sonte do të qëndrojnë aty për arsujen e vetme se makinat kanë pësuar difekte duke të nduar të kalojnë unazën. Në këto kushtë e shoferët e kamionve vendosën të blokojnë rrugën nacionale në dalje të klosit, ku më bështetën edhe nga drejtuesit autobuzave dhe furgon nëve që bëjnë linjen për shkopi të iranë. Nuk kemi ne ato që e blokëm rrugën, po është rruga dhe që në blokëm. Unë jam përfesus një gjorë i njërës nga këto kompanit këtu. Makinat kushtojnë nga 150.000 euro, ja ta shikosha dhe makinat aty, kushtojnë 150.000 euro, për të farë për 500 meter rrug, që ne kërkojmë nga shteti. 500 meter rrug, nuk kërkojmë asë, autostrat, asë superstrat, ne kërkojmë vëdhëm 500 meter rrug, sepse po nga shkatrohen makinat. Se bon vaki, ne nuk plëcojmë ne i dokument, policia të rjep lëkurën. Të rjep lëkurën. Kurse kur bëhet fjallë për rrugën, ne duhet nem gomat aty. Sante do të gjenë këtu? Sante do të gjenë këtu, po nuk kalem do të rrugën. Êshtë e paka lush në rruga. Nuk e dita një. Shtetit mare parasysh të problem dhe të arruguloj rrugën. Rruga është shumë e keqe, unaza dhe po i shkatrojmë makinat gjithë do ditë. Po ne kemi të të orë dhe dje kemi shkatru gjithë makinat, kemi lonë gjithë gomët e gjithë balese dhe që kemi lonë gjithë atë nështë të. Gjithë do ditë ne prishim ka 2 milion lek të dëmë. Këtu du të morë një mazë ola, këtu të pakën kërë është kohër shqit, hi që këta dytë betonët këtu, vetëm këtu kam pakën klosë që që venë betonët. Ta si venë të Republikës kam pasë që venë betonët blokohet rruga. Ne po i coptojmë makinat, ne taksat i pagujmë, gjitha i pagujmë, në nuk e di që atë dhëtë me zgjitë e dhëtë me bon, nuk po i kuptojmë këtë gjonë. Një rrugë e përdiqme, nuk është një ditë, këtu është bosi me shkuna lullu, kalis delë. Rruga, si që shef, këtë kamionet e bluku, adhe këtu je, asmi vend bosë nuk lijohet të traversat të tu, dhe të tabela më skalojnë, bëhet dhe rruga, sa që në si kërë pagu taksat të burat të tu. Drejtuisit e mjetëve gjithashtu thanë se të djelon do jenë në protest duke blokuar të gjithë rrugë nacionale pas i sonte, gjithë në atën do qëndrojnë në makinat e tyre dhe asë një makinet të nashtë të lartë nuk mund të kalojnë në unazën e qytetit të klosit nga peshkopia në Tiran dhe Ana Sjeltas. Kalojmë tani të e kronikat e përgatitura nga Telebani, Televizioni Rajoni të Pulias në Itali. Grupet të ndryshme të shoqërisë civile që mbrojnë të drejtat e pensionistëve i janë bashkuar inisiativës së sindikatës e pensionistëve për të sensibilisuar opinioni nda i rasteve në rritje të mashtrimit që u bëhet personave të moshës të tretë. Vitet e fundit këj fenomen është të këthyrë në një shetësim të vërtet edhe për autoritetet të cilët kanë ngërkuar denoncimin e saj e sa rasteve me qëllim që mashtruesit të mund të identifikohen. Sindikata e pensionistëve të Italis ka iniciuar në bari një takim me grupime të ndryshme që përfajsojnë dhe mbrojnë intereset e pensionistëve, ku në qender të diskutimeve ishte një fenomen që tashmë është këthyrë në problem për të mëshuarit. Mashtrimi i tyre duke u bërë objekti vjedhjes nga persona që hiqen si dashamires apo që premtojnë kryerje në ndonjë shërbimi. Rastet e raportuara janë të shumë të në numër, ndërko që zbulimi autorve mbetet gjithë një i vështirë, pasi kur të mëshuarit e kuptojnë se janë mashtruar, ka kaluar kohë dhe gjurëmë dhe mashtruazve kanë humbur të shmë. Takimi pati se pari që lim edukativ, me idejnë për të ndërgjejsuar të mëshuarit për të mësërën a që letë prej e fjalve të bukura apo premtimeve, veçenërisht nga personat të panjohur që hiqen si kur duan të indihmojnë. Nga në tjetër, denoncimi i rasteve të tila mbetet i nevojshëm që autoritetet të arrijin të identifikojnë mashtruasit. Shpesh të mëshuarit nuk duon t'i bëjnë publike rastet të tila, për vetë faktin se ndjehen keq kur zbulojnë se janë mashtruar. Por në mjaftë qytete italiane, mashtrimi i të mëshuarve është këthyrë në problem të mpret, a i sa vetë autoritetet kanë kërkuar ndimën e tyre për luftimin e ti.
Bielorusi është vila në sot zjedit presidenciale, ndonë se janë shumë të pak të ata që dyshojnë se mund të ndonë në dënjë e papritur. Aleksandr Lukashenko është në garë për mandatin e titu 5 dhe fitoria është praktikisht e para caktuar. Lukashenko hapta zinë një nga aleatët më të fort të Rusis në Europë, drejton Bielorusin me dorë të hekur të isa shtetet e bashkuara e kanë quaj të uredhe si diktatori i fundit në Europë. Askusht nuk ka as një dushim se cili do tjetë fituasi i zgjedeve presidenciale në Bielorusi. Pavarësis se në gari janë katër kandidat, presidenti aktual Aleksandr Lukashenko me siguri që do të fitoj edhe mandatin e ti të pest. Lukashenko të cilin shtetet e bashkuara e kanë quajtur edhe diktatorin e fundit në Evropë, qeveris Bielorusin me dorë të hekurt që prej vitit 1994. Pavarësis se ligjërisht Bielorusia është vend demokratikë, ku pluralizmi politik është i lejuar, partit politike janë fare të parënsishme dhe thuajse inexistente. Që prej zjedhe se ti të parë në vitin 1994, Lukashenko e ka deklaruar vetën e ti si të pavarur, pa parti dhe si një njëri të popullit. Por e vërteta është se 102 nga 110 deputetet e dhomës e ullët të parlamentit Bielorus janë të pavarur, pa parti, e mbështetës të Lukashenkos. A i njëhet si një aleati ngusht i presidentit rusë Vladimir Putin dhe shpesh ka patur mardhenit a acaruara me përëndimin dhe shtetet e bashkuara. Opozita ka bërthirje për bojkot të zjedheve, por kjo ka shumë pak gjasa që të ndodhë. Gjatë zjedheve të fundit, në vitin 2010, Lukashenko arriti të marë afro 85% të votave. Autoritet e Turke pas të shpërthimeve në Ankara kanë shtuar masat e sigurist në të gjithë vendin. Shpërthimet janë konsideruar akte teroriste, ndonë se Ankara ja ende nuk i ka vënimrin autorve të tyre. Në një kohë që e timet intensive vanshtojnë, presidenti Erdogan dhe kërëministri Davut Oglu kanë bërthirje për përmbajtje dhe solidaritet. Në ndërë të viktimave, Turqia ka shpalur tri ditëzi e komptare. Turqia shpalli tri dit zi komptare pas dy shpërthime dhe gjatë një tubimi për pashe në Ankara, ku humë bën jetën 95 persona. Ky është sulmi më i rëndi këti loj në gjithë historinë e Turqis, ndërko 225 të tjerë kanë betur të plagosur, ku 28 prej të cilve janë në gjëndje kritike për jetën. Qeveria Turke i ka cilësua shpërthimen si sulme terroriste duke hedhur poshtë sërat se e fajnë për gjëndje në krijuar e kishte vetë qeveria. Një dit më parë, kërë ministri Turk deklaroj se ka prova të qarta se sulme të vinë vetëm të rejavë para mbajtje së zjedhive të para kohëshme parlamentare undër morën nga dy kamikaz. Shpërthimet ndodhen pra në stacionë e qëndrorë të trenit ku njërëzit ishën duke umbledhur për marshimin e organizuar nga grupet maiste me kërkesën që të jepet fund dhunës mes militantve separatist kur të parti së punëtorve të Kurdistanit dhe qeveris turke. Sulmet janë dënuar edhe nga presidenti Recep Tayyip Erdogan i cili ka theksuar se që limi atentatit ishte prishja unitetit dhe pajqe së Turqis. Solidariteti dhe vendosëmëria jonë do t'jenë përgjigjet më të mira nda e akteve terroriste, ka thonë Erdogan. Ndërko, autoritetet turke kanë shtuar masat e sigurisi në kryë qytet, ashtu edhe në pjesë të tjera të vondit. E ti me intensive janë duke u shvilluar për të zbuluar përgjesit e akti terroristë, ndonë se deri tani, askush nuk ka marë përsi për autorsin për shpërthimet. Pavarësish thirjeve të komunitetin dërkom të argjendja në lindje në mesme vion të tensionohet gjithë një e më tepër. Izraeli ka ndromar një tjetër sul nga ajri në miripin e gansës duke shkaktuar edhe dy viktima mes popullësis civile. Mardhënit mes Izraelitve dhe Palestinesve janë atësaluar ndje shëmjave të fundit, pas disa veprimeve të Tel Avivit për të rritur masën e kontrolit mbi vendet e shenta në pjesën indore të Jerusalemit. Aviacioni u shtarak Izraelit ka ndërmarë të tjera sulme kundër objektivave në rripin e gazës, objektiva këto që si pas Tel Avivit ishin instalimet të militantve të organizatës Hamas, ku fabrikoheshin arm dhe bomba për të bërdorur nda Izraelit. Ndërko në rripin e gazës, mediat ndërkomtare kanë raportuar sulmet, duke saktsuar se krahas dy instalimeve të Hamasit është goditur edhe një shtëpi, ku mbetën të vrarë një grua dhe vajza e saj e vogëlë. Tel Avivi ka deklaruar se sulmi aeror erdi si kunder për gjigjen dhe i hedhje se një rakete nga brënda teritorit të rripit e gazës. Në këtë mënyr, gjendja në Palestin dhe Izrael rëndohot gjithë një e më tepër. Gjatë ditës e djeshme nga shkëmbimi zjarit dhe aktet e tjera të dhunës, mbetën të vrarë 4 palestinez, ndërko që 5 izraelitu plagosën gjatë për plasive të dhunëshme në Hebron dhe Ramallah. Protesta ka pasur gjithashtu edhe në Nazaret dhe Rafah.
Pre disa javë është tashmë, gjendja në lindjen e mesme vion të tensionohën gjithë një më tepër, pasi autoritetet israelite tentuan të shtrinin kontrolin e tyre edhe mi një zonë të shenjit për muslimanët në Jeruzalemin lindor. E kemi përfunduar këtu të nëruar të reshikues këtë edicion informativ, ju kujtëm se televizionin Adrianet mund të ndishti në paketën kablore të qytetit e durësit në kanalin 38 si dhe natët të zonës e planshit në kanalin me numër një. Ndërko, televizionin Adrianet mund të ndishti edhe në paketën Apcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëtën ko me antë një antenet të thjesht, ju mund të ndishti në kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 24. Ju kujtëm edhe faqen tonë zyrtare në internet, Adrianet Piktëvë, ku mund të informohenim bitë gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opcionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet ku do në bot. Nërko për shto problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 0522-901-224. Falemi nderit të gjithve për vëmëndin e kushtuar, dajmi këtu bashkë shikim të konçum programacionit në vijimin u takofshit.